Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Steady Let's Play Life is Strange. Z tej strony Kat i powracamy do tego dziwnego e, labiryntu. Okay, to są tory. You saved me again. Hmm. Crazy. Now we're totally bonded for life. Since you're the mysterious superhero, I'll be your faithful chauffeur and companion. My powers might not last, Chloe. That's okay. We will. Forever. To uh, ten byczek, który ma na yy, na bluzce. Wydaje mi się, że przewijał się już parę razy. Przez grę. Welcome to Rachel in the dark room. Rachel in the dark room. Over and over. That's it. No, you are not taking the cozy chair. Max, do your powers include mind reading? Or did you just rewind because I tried to steal the chair? Shit, I'm confused. <laughs> It's the powers of best friendship. I know how you roll. Cowbunga! Why look? Cowbunga! Your power is changing everything, Max. Especially you. I can already tell. You're not so chicken shit anymore. Thanks, girlfriend. And you make me feel like I have a reason for still being in Arcadia Bay. Okay, we should move on. Sorry, I'm sorry that I'm so rude, but let's call it a draw. I'm gonna freeze my ass off when I get out. You look cute with your hair soaked in chemicals. Hide. Hide. You can't go back to your dorm now. You're a Blackwell fugitive. Crash at my place tonight. Photo bomb. <laughs> Photo hog. It feels like a different world from yesterday. We left a skid mark on Blackwell last night. Wish we could just hang out all morning like we used to. Maybe we should get up. I have to get back to Blackwell soon. I double dare you. Kiss me now. Damn, you're hardcore, Max. Now I can text Warren and tell him he doesn't stand a chance, unless he's into girl and girl action. You're such a dork. Okay. Oh, we could cruise everywhere in this bad boy. Can you see us heading down the coast of Big Sur and beyond? I know. Just daydreaming. That makes me ill that Rachel posed like this for Frank. I wrote him love letters. I can't believe she was banging Frank. Rachel straight up lied to my face. Why didn't she say anything? Because she knew how you would react. And she wasn't much of a friend, huh? Just another person who shits all over me. Why does everybody in my life let me down? My dad gets killed, you bail on me for years. My mother gloms on a step fucker. Now Rachel betrays me. O, tutaj jako dzieci. Gdzieś tam wszystkie pewnie będzie Kate. A może nie? Look, the worst thing you can do is treat me like a baby. 
I still want to laugh and talk shit with my best friend. Can we stop? This is seriously the best view of the sunset. What do photographers call that? The golden hour. Okay. Whoa, awesome picture. We look so badass in our pirate gear. We should have taken over Arcadia Bay when we had the chance. Listen, Max. My respiratory system is failing, and... Uh, and it's only getting worse. I've heard the doctors talking about it when they thought I was zonked out. So, I know I'm just putting off the inevitable while my parents suffer along, and I will too. This isn't how I want things to end. What? What are you saying? I'm saying that being with you again has been so special. I just wanted to feel like when we were kids running around Arcadia Bay and everything was possible, and you made me feel that way today. I want this time with you to be my last memory. Do you understand? Oh, damn it. Chloe, you're back. I'm just... I'm just... I'm so glad you're here. You sound high, but thanks for the morning grope. Since we were up all night playing CSI Arcadia Bay, I was still spaced out here trying to put all this info together. Okay, Dali. Kate wasn't the first. All those binders are filled with other victims. Victoria has to be next. Nathan must be planning to dose her tonight at the Vortex Club party. Rachel. This can't be real. These are all these are all post shots, right? Right? The junkyard. Max, we have to find that spot now. Then then we can see what he did. There's no way she's dead. No way. She posed for those pictures, Max. I know it. Please. Let's go. Rachel. To była jedna ze smutniejszych scen w tej grze. Zbliżamy się do latarni. Ale w ogóle, bo. Kate wasn't the first. Chloe, you're back. Aha. Bo to gaśnie. Myślałam, że coś omieniliśmy. Czy mogę się do tego cofnąć? Ok, teraz wejdę do swojego ciała. Cool story, bro. I co teraz? Max, Max, can you hear me? Please say something, Chloe. I, I must have passed out. Chyba. Thank God. Don't you ever do that again, okay? I swear. But that nightmare was so real. It was so horrible. Okay, jesteśmy przy tornadzie. Jak je zatrzymać? This is my storm. I caused this. I caused all of this. I changed fate and destiny so much that I actually did alter the course of everything. And all I really created was just death and destruction. Fuck all that, okay? You were given a power. You didn't ask for it. And you saved me. Which had to happen. All of this did. Except for what happened to Rachel. But without your power, we wouldn't have found her. Okay, so you're not the goddamn Time Master, but you're Maxine Caulfield. And you're amazing. Max. 
Max. This is the only way. Oh heck no. Shot a thousand years ago. Oh heck no. You could use that photo to change everything right back to when you took that picture. All that would take is for me to to fuck that. No. No way. You are my number one priority now. You are all that matters to me. I know. You prove that over and over again. Even though I don't deserve it. I'm so selfish. Not like my mom. Look what she had to give up and live through. And she did. She deserves so much more than to be killed by a storm in a fucking diner. Even my... My step... Father deserves her alive. There's so many more people in Arcadia Bay who should live. Way more than me. Don't say that. I won't trade you. You're not trading me. Maybe you've just been delaying my real destiny. But look at how many times I've almost died or actually died around you. Look at what's happened in Arcadia Bay ever since you first saved me. I know I've been selfish, but for once... I think I should accept my fate. Our fate. Chloe. Max, you finally came back to me this week, and you did nothing but show me your love and friendship. You made me smile and laugh like I haven't done in years. Wherever I end up after this, in whatever reality, all those moments between us were real, and they'll always be ours. No matter what you choose, I know you'll make the right decision. Oh, heck no. I, I can't make this choice. No, Max. You're the only one who can. Oh, shit. Oh, my God. Um, um, uh, uh, is poświęcimy Arcadia Bay. Chociaż wiem, że to samolubny i przed chwilą w zasadzie przez dwa odcinki pokazywali mi. Um, do czego doprowadziło to, że poświęciłam, że, że, że uratowałam Chloe, ale tak jak w pierwszym odcinku poprzedniego, czy w drugim odcinku poprzedniego epizodu nie potrafiłam zabić Chloe, tak teraz chyba nie umiem poświęcić jej, żeby uratować całą ludzkość, bo znaczy całą ludzkość, całe miasto, bo wydaje mi się, że nie wiem. Ja po prostu nie potrafię. Max. It's time. Może już czas przestać. Not anymore. Przywijać czas i zobaczyć jak to wszystko się skończy. Always be with you. Forever. Boże, czy ja w ogóle dobrą decyzję podjęłam?
I no to tak jak um, Chloe ma świadomość, że jest tam jej matka, która być może już nie żyje. Przez to tornado. Możliwe, że zabiliśmy Alice, Warrena. Czy Nathan nie żyje? Czy pan Jefferson w ogóle? Ja nie wiem, pogubiłam wątki. Gdzie my teraz jesteśmy? Na jakim etapie w ogóle? W jakiej rzeczywistości? Ale burdel. Ciekawe, czy w ogóle ktoś przeżył. No, chyba tak. David. No to my. A się znowu, czy ktoś przeżył. No ciężki wybór wybierać między sobą a, a tym światem. Chyba ktoś żyje, bo przykrył ciało. Jestem samolubna. Ale prawdopodobnie też wybierałabym między swoimi przyjaciółmi, a całym światem to wybrałabym swoich przyjaciół. O jest Nie ma na to dobrej... Nie ma dobrego wyboru. I co na tym skończy się gra? Shit, man! Nie jestem na to gotowa. Nie jestem na to gotowa. No! Oh, heck no! Oh, shit. 54% ludzi poświęciło Chloe. Muszę sobie sprawdzić, jakie by miało to konsekwencje. David oberwał podczas walki. O, David mógł nie oberwać podczas walki, tylko... Okej. Okay. David nie za... Bił Jeffersona, a mógł. A mógł zabić. Uratowaliśmy kierowcę. Uratowaliśmy Ewana. Iwana. Uratowaliśmy Alisę. Uratowaliśmy rybaka. Nie zmieniliśmy nastawienia rejsu względem Davida. Ok. Powiedzieliśmy Frankowi prawdę o Rachel. Pocałowaliśmy Warrena. 68% ludzi. Ok. Okay. Um. ok, nie wiem co powiedzieć. Nie spodziewałam się takiego zakończenia. I to nie jest tak, że jestem rozczarowana zakończeniem. Po prostu, no nie wiem, czy mogłoby być jakieś inne lepsze. Uh. A jak już widzicie na dole, bo napisane, że za... dziękuję za granie w Life is Strange sezon pierwszy, to może sugerować, że będzie sezon drugi. Czy chciałabym zobaczyć e, przygody Max i Chloe? Nie wiem. Wiem, że ktoś o to pytał na ich oficjalnej stronie, na stronie na, e, facebookowej Life is Strange. E, pytali się konkretnie, czy chcieliby zobaczyć więcej, czy chcielibyśmy zobaczyć więcej um, przygód Max i Chloe. Nie wiem, szczerze mówiąc, nie wiem, czy chciałabym zobaczyć więcej ich przygód, dlatego, że uważam, że ta gra skończyła się w taki sposób, w który no wiecie, mieliśmy tutaj wybór albo uratować Chloe, albo całą Arcady Bay i jeśli okazałoby się, że wychodzi sezon drugi, w którym będziemy grać Max i Chloe, 
no to twórcy musieliby jakoś rozwiązać to, że poświęciliśmy Chloe, czyli w zasadzie, znaczy nie wiem, jakie jest to alternatywne zakończenie tak naprawdę, ale jeśli się okazuje, że Chloe naprawdę umiera, no to w zasadzie w sezonie drugim musieliby to odkręcić i te wybory, które podjęliśmy, byłyby zupełnie bez znaczenia, bo musieliby to odkręcić, więc Chloe by musiała żyć, prawda? W każdym razie podobała mi się ta gra i myślę, że da jedno myślenie. Jest naprawdę wzruszająca. Szkoda tylko, że nie dowiedzieliśmy się, czy w ogóle ktokolwiek z tego miasteczka przeżył. Wydaje mi się, że musiał ktoś przeżyć, skoro ciało zostało przykryte. No chyba, że zostało przykryte zanim wszystko z... szlak trafił. W każdym razie Napiszcie mi Wasze przemyślenia w komentarzu. Może się pojawi jeszcze jakiś randomowy filmik na temat Life is Strange, bo na pewno będę jeszcze śledziła tą grę. Na pewno jeszcze będę sprawdzała różne rzeczy, różne wątki, bo na pewno będę grała w nią jeszcze raz. Nie wiem kiedy, bo ostatnio troszeczkę kiepską mnie z czasem, ale postaram się coś wymyślić i dodać jeszcze coś na swój kanał dotyczącego Life is Strange. A jeśli jesteście, jeśli władacie angielskim na tle, żeby rozumieć e, e, bez napisów, to tutaj za chwilę na ekranie albo w opisie zresztą też pojawi się link do e, kanału na YouTube takich dwóch dziewczyn, które e, miały różne teorie na temat tej gry, na temat kolejnych epizodów i one w bardzo fajny sposób e, niektóre wątki przedstawiły i w ogóle w bardzo spostrzegawczy sposób wszystko opisały, więc możecie zajrzeć, polecam, bo naprawdę super filmiki. W każdym razie chyba się z Wami teraz pożegnam. Jeśli wyjdzie sezon drugi, to prawdopodobnie w niego zagram, bo naprawdę podobała mi się ta gra i jest jedna z lepszych, które grałam w ostatnim czasie. A może, w, w, nie wiem, napiszcie, czy wy chcielibyście zagrać w sezon drugi. Czy chcielibyście zagrać Maxi i Chloe, czy może jakaś inna postać, może w ogóle jakiś inny wątek, przewijanie czasu. To było dosyć takie e, innowacyjne. Nie, nie wiem, znaczy nie grałam nigdy w grę, w której przewijał się czas. W każdym razie tutaj widzimy, że... Um, że po prostu miało to swoje bardzo poważne konsekwencje. Chociaż jednej rzeczy do końca nie rozumiem, bo yy, już teraz nie pamiętam dokładnie, jak to było, ale przecież Max ocknęła się yy, w klasie i wtedy się zorientowała, poszła do łazienki i wtedy jakby przypadkiem dowiedziała się, że ma moc cofania yy, czasu. Więc jakby cały wszechświat mówił jej o tym, że powinna uratować Chloe, prawda? Nie wiem, po prostu myślę, że ten wątek jest dla mnie troszeczkę niejasny, aczkolwiek cała gra jest naprawdę super i polecam, bo te decyzje wcale nie podejmuje się łatwo i jeśli macie możliwość zagrać w to samemu, to zagrajcie, naprawdę. Może podejmiecie jakieś inne decyzje. No i w ogóle dajcie mi znać w komentarzu, czy uratowaliście, uratowalibyście albo uratowaliście Chloe czy Arcady Bay. Okej, okay. to czas na pożegnanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało, bo mi bardzo. Jeśli tak, komentujcie, subskrybujcie, dajcie lajka i do zobaczenia w następnych odcinkach, innych seriach, może w następnym sezonie. Bye!